Hi friends, today we are going to discuss about the second day of English speaking 11 days series in lockdown. In last video we have seen the greetings and social banners. Today we are going to discuss about the another topic. This topic is assertive sentence. Upon assertive sentence are going to be a little bit of a little it is a, one of the most important part of our English speaking. With the help of this sentence, we always try to make the different type of sentences. For example, sir, I would like to give the examples of uh, assertive sentence. the examples I am Bhagwan. My name is Bhagwan. As you introduce Kurto, they were his vakya, he vakya assertive sentence. It means like that different type of sentences we used in our speaking. So today is our topic to discuss and to know about the assertive sentence, and those are all the topics that is related to the assertive sentence. So let's try to know what is meant by assertive sentence. But assertive sentence means it kind. Actually, assertive sentence means that you have to be with the assertive sentence. That is structure. Yes, we oblique object complement as a here. Again, yes for subject, v for verb, and o for object, and c for complement. His structure is what we have to do. So, the subject is the verb, the complement is the object, the subject is the object. पर सर्व महत्वाचं आहे की सब्जेक्ट म्हणून काय आपल्याला घ्यावं लागतं सब्जेक्ट कशाचा यूज करतो आपण तर सब्जेक्ट म्हणून नाउन येतं किंवा प्रोनाउन येतं नाउन म्हणजे काय असं आपण जेव्हा म्हणतो तर नाउन म्हणजे नेम ऑफ द पर्सन प्लेस ऑर एन ऑब्जेक्ट म्हणजे व्यक्ती वस्तू किंवा ठिकाणाचं नाव जे असतं त्याला आपण काय म्हणायचं नाउन म्हणजे नाम म्हणायचं आणि हे जेव्हा वाक्याच्या मध्ये सुरुवातीला येतं तेव्हा त्याला सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस म्हणायचं काय म्हणायचं सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस असं म्हणायचं त्यानंतर सब्जेक्ट म्हणून काय येतं तर सब्जेक्ट म्हणून प्रोनाउन येतं आपण सेव्हन पर्सनल प्रोनाउन या ठिकाणी पाहतोय की ज्याचा यूज आपण प्रामुख्याने सब्जेक्ट म्हणून करतोय त्यामध्ये बघा आय आयचा मराठी मिनिंग आहे मी वी मीन्स आम्ही यू म्हणजे तू किंवा तुम्ही ही म्हणजे तो शी म्हणजे ती इट म्हणजे तो ती ते दे म्हणजे ते त्या ती जेव्हा आपण स्वतः विषयी बोलतो त्यावेळेला आयचा यूज करायचा आहे आपण सर्व एक आहोत त्यावेळेला आपण वी चा यूज करतोय जेव्हा समोरच्या विषयी आपण बोलतो तेव्हा यू चा यूज करायचा असतो ज्यावेळेला थर्ड पर्सन विषयी बोलतो आपण त्यावेळेला ही सी इट आणि दे चा यूज आपण करतो मुलगा असेल तर ही चा यूज करायचा मुलगी असेल तर सी चा यूज करायचा वस्तू असेल तर इट चा यूज करायचा आणि अनेक मुलं किंवा अनेक मुली असतील तर त्यावेळेला दे चा यूज आपण करत असतो म्हणजे आपण जर विचार केला तर आपण या आय आणि वी ला फर्स्ट पर्सन म्हणून सेकंड पर्सन कशाला यू ला म्हणायचं आणि थर्ड पर्सन मध्ये ही सीट आणि दे चा यूज आपण या ठिकाणी करायचंय महत्वाचं हे लक्षात घ्यायचं मराठी मिनिंग कारण आपल्याला बोलताना आपण मराठी मधन प्रक्रिया आपल्या डोक्यामध्ये विचारली सुरू होणार आहे आणि त्यानंतर आपण त्याचा यूज करणार आहोत बघा आता यानंतर सेकंड जो एलिमेंट आहे स्ट्रक्चर मधला तो आहे व्हर्ब आता व्हर्ब हे नेमकं काय असतं जेव्हा आपण म्हणतो त्यावेळेला इट इज अ वर्ड्स इट शोज और इंडिकेट्स ऍक्शन और ऍक्टिव्हिटीज क्रिया किंवा कृती सांगणारा जो शब्द असतो त्याला व्हर्ब असं म्हणायचं इट इज अ डेफिनेशन ऑफ व्हर्ब ओके ही झाली डेफिनेशन व्याख्या झाली व्हर्बची व्हर्बला आपण मराठीमध्ये क्रियापद म्हणतो पण याच्याशिवाय व्हर्बला आपल्याला काय म्हणता येतं व्हर्ब म्हणजे ऍक्शन ऍक्शन म्हणजे कृती कृती म्हणजे काय तर टाइम असं आपल्याला म्हणता येईल की व्हर्ब काय तर टाइम सुद्धा इंडिकेट करतं बरोबर आहे तर हे जे सर्व आहे तर व्हर्ब विषय आपण जेव्हा विचार करतो त्यावेळेला इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ द सेंटेन्स वाक्यामधला सर्वात महत्वाचा घटक कोणता असतो तो व्हर्ब असतो आणि म्हणून बोलताना वी शुड हॅव टू पे अवर अटेन्शन टू द व्हर्ब ऑफ द सेंटेन्स आपलं लक्ष वाक्यातील व्हर्ब कडे बोलताना सुद्धा लिहिताना सुद्धा असणं आवश्यक आहे का याचं कारण असं आहे की व्हर्ब आपल्याला टाइम इंडिकेट करतात टाइम इंडिकेट करतात म्हणजे काय व्हर्ब आपल्याला टेन्स सांगतात टेन्स सांगतात म्हणजे काय ती घटना आपण जे बोलतो ते वर्तमान काळाशी संबंधित आहे की भूतकाळाशी संबंधित आहे की फ्युचर म्हणजे भविष्य काळाशी संबंधित आहे ते सर्व इंडिकेट करण्याचं काम व्हर्ब करतात म्हणून व्हर्ब कडे आपण पूर्णतः कॉन्सन्ट्रेट होणं आवश्यक आहे खूप महत्वाचं व्हर्ब कडे म्हणून व्हर्ब जे आहे ते व्हर्ब समजून घ्या इट्स इंडिकेट द ऍक्शन ऑफ ऍक्टिव्हिटीज क्रिया किंवा कृती सांगणारा शब्द जो असतो त्याला व्हर्ब म्हणायचं 
देर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब मेन वर्ब एंड एक्सेलरी वर्ब मेन वर्ब है एक्सेलरी वर्ब है मुख्य क्रिया बन वक्य मे काम करता जिससे कि अपन अनेक वेला पहात जे अपने डेली यूज मधे वर्ड्स अपन जर घ स्पीक बोलने गो मे जाने कम मे राइट मे लिखने रेड मे वाचने सर्व जे कहते मेन वर्ब है एक्सेलरी वर्ब जे तो एक्सेलरी वर्ब मे हेल्पिंग वर्ब मन तो वर्ब या मेन वर्ब करता मदद करता हेल्पिंग वर्ब मन समाइम्स का होते कभी कभी कि हेल्पिंग वर्ब ऑल्सो डज द वर्क लाइक अ मेन वर्ब इन देंटेन्स कभी कभी एक्सेलरी वर्ब सुधा मेन वर्ब मन वक्य मे काम करता एक्सेलरी वर्ब जे नीमके आई एम इज आर वॉज वेअर शैल बी विल बी हैव हैज हैड शैल हैव विल हैव कैन कूड मे मस्ट माइड शैल शुड विल वुड और टू नीट टू हे सर्व का एक्सेलरी वर्ब है तो आप साइमल्टेनिस्टली पहू मैं फिर तुम्हारा एक्सेलरी वर्ब को संगित यूज अपने स्पीकिंग मधे अपने कराए नेमक अपन एक्सेलरी वर्ब मतलब टू बी वर्ब को प्रेजेंटेन्स मे है तो एम एम च मीनिंग है इज ऐसी अर्थ है आर ऐसी अर्थ है आहेन पास टेन्स मे विचार के अपन वॉज ये वॉज मे होता होती होते नर इत वे आर वे आर मे का होता होती होते फ्यूचर टेन्स मे अपन यूज करते शाल बी और विल बी या टू बी वर्ब ऐसी आता टू हेव चर विचार टू हेव मे हेज आव यूज आप करते कि जवर आने का मराठी मतलब अर्थ हो तो सींगुलर जो सब्जेक्ट एक वचनी हेज घर एक वचनी हेव ऐसी यूज कराए अपन आई ऐसी सुधा हेव ऐसी यूज करते लक्षा गया पास टेन्स मध्य हेड ऐसी यूज करते टू हेव वर्क हेड ऐसी मराठी मध्य मीनिंग है होता होती होते फ्यूचर टेन्स मध्य टू हेव चो वर्ग है शाल है वे लिया लक्ष सर बनो अपन टेन्स का विचार करो एज एसरेटिव सेंटेन्स मधा पार्ट हूँ टेन्स मे तो चेंज इन वर्क क्रियापदा मे जो बदल टेन्स मनाच अपन मराठी मध्य का अपने सर्वान मे प्रेजेंट टेन्स वर्तमान काल पास टेन्स भूत काल फ्यूचर टेन्स भविष्य काल अपन जो बोलते तो स्टेटमेंट करते तो स्टेटमेंट एक तो प्रेजेंट टेन्स मे पास टेन्स मे कि फ्यूचर टेन्स मे कुछ टेन्स मध्य स्टेटमेंट आना है अपन दृष्टि ने बोलता नीमक कस बोलना मराठी मध्य कस इंग्लिश मध्य बोलता कस हो चर्चा करते हैं प्रेजेंटेन्स मधल सीम्पल प्रेजेंटेन्स जो है डिस्कशन करते हैं टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सीम्पल प्रेजेंटेन्स द स्ट्रक्चर ऑफ सीम्पल प्रेजेंटेन्स इज यस प्लस बी वन प्लस ओ अक्चर मैं सुरुआती सब्जेक्ट आतो मे जो करता है तो वर्ब घया जो वी वन मूल रूप घब्जेक्ट जो तो घर लक्षा गया मराठी मध्य ज्यादा शेवटी तो ती तात आहे कि वक्या इंग्लिश मध्य करता नहीं क्या तशा पद्धति वक्य इंग्लिश मध्य बोलता अपने सीम्पल प्रेजेंट का यूज कराएगा एक्जाम्पल्स पहात नाउ लुक एट द एक्जाम्पल्स आई रीड अ पोएम लाउडली लक्षा गया आई रीड अ पोएम लाउडली मी मोटा ने कविता वाचतो लक्षा गया कि आय रीड अ पोएम हे जे है मराठी मध्य अपन करता कस कर आय मे मी मोटा ने कविता वाचतो बरबर है आता लक्ष गया वक्य शेवटी का तो तो ज्यादा शेवटी सीम्पल प्रेजेंटेन्स तुम्हारा तो वक्य बोलना यस प्लस बी वन प्लस ओ घया मी मोटा ने कविता वाचतो अटल इधे सी रीड्स अ पोएम लवली यस लगला विवड़ला यह कारण अस है कि ज्यादा थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन सब्जेक्ट मन वक्य मध्य तो ही सी इट कि नेम ऑफ द पर्सन एखाद इधे तो सुरुआती सब्जेक्ट ज्यादा सीम्पल प्रेजेंटेन्स मध्य विवनला यस कि यस लद्धति ही सी रीड्स अ पोएम लवली ती मोटा ने कविता वाचते इतने आल ते आल मटर का सिंपल प्रेजेंटेन्स ठीक है नंतर लक्ष दिया इकड़े तीसरे नंबर जो सेंटेन्स है सी इज डॉक्टर ती वैद्य है बिकाने हे जे इज है एक्चुअली इज है एक्सलरी वर्ब है मेन वर्ब भाई ही सी या समोर इज घयानी दे समोर आर ऐसी यूज अपने कराए सिंगुलर अल तो इज प्लूर अल तो आर ऐसी यूज कराए सेंटेन्स नंबर फोर बगा दे आर प्लेयर्स खेलाड़ू है तो आल ये ओके 
he speaks now तो आता बोलतो लहान बाळ असेल आणि बऱ्याच दिवसानंतर जर भेट झाली विचारलं की बोलतो का तो आता तर आपण म्हणतात यस सी ही स्पीक्स नाव तो आता बोलतो नंबर सिक्स सेंटेन्स बघा दे स्पीक इन इंग्लिश ते इंग्रजीत बोलतात एजुर्व प्लेज तबला एजुर्व तबला वाजवतो अशा पद्धतीने आपल्याला ज्या वाक्याच्या शेवटी मराठीमध्ये काय येतं तो ती ते तात आहे आणि आहेत येतं त्यावेळेला या स्ट्रक्चरचा म्हणजे सिम्पल प्रेझेंट टेनचा यूज करणं महत्वाचं आहे आता कंटिन्युअस मध्ये जर वाक्य असेल कंटिन्युअस टेन्स सुरू असेल मग त्यावेळेला नेमकं कशा प्रकारचा यूज करायचा ते आपण शिकतोय ते आपण बघू आता चला बघा मित्रांनो एखादी क्रिया जर सुरू असेल तर त्यासाठी आपण प्रेझेंट कंटिन्युअस टेनचा यूज करतो टू शो द प्रो वेन द प्रोसिजर इज इन कंटिन्युअस प्रोसेस ज्यावेळेला प्रक्रिया सुरू असेल त्यावेळेला प्रेझेंट कंटिन्युअस टेनचा यूज करतो आपण त्याचा फॉर्म्युला यस प्लस एम इज आर प्लस व्ही वन प्लस आय एन जी प्लस ओ फॉर्म्युला यासाठी सांगतोय की त्या स्ट्रक्चर मध्ये जर तुम्ही प्रॅक्टिस केली तर तुम्हाला कम्युनिकेशन खूप इझी होईल आणि प्रॉपर कम्युनिकेशन तुमचं होऊ शकतं होईल फॉर एक्झाम्पल या ठिकाणी आपण घेतलं सी इज सिंगिंग अ सॉंग म्हणजे ती गाणं गात आहे लक्षात येऊया की प्रेझेंट कंटिन्युअस टेनचा यूज करत असताना मराठीमध्ये वाक्य जे शेवटी जर त आहे किंवा त आहेत आला असेल तर आपल्याला प्रेझेंट कंटिन्युअस टेनचा यूज करायचा आहे आता या ठिकाणी दुसरं एक्झाम्पल्स पाहू प्रेझेंट कंटिन्युअस टेनच दे आर प्लेईंग म्हणजे ते खेळत आहे इथं त आहे आलेलं आहे ठीक आहे यानंतर प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स बघू प्रेझेंट कंटिन्युअस टेनची प्रॅक्टिस तुम्ही करायची काही सेंटेन्सेस बनवायचे आणि ते कॉमेंट्स बॉक्स मध्ये तुम्ही नवीस सुद्धा टाकणं आवश्यक आहे का ठीक आहे प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्स मध्ये जर आपल्याला यूज करायचं असेल तर शेवटी मराठीमध्ये काय ते ल ला ली आहे अशा पद्धतीने तर त्यावेळेला प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स तुम्हाला यूज करायचा आहे त्याचा फॉर्म्युला आहे यस प्लस हॅव हॅज प्लस व्ही थ्री प्लस ओ त्याचं एक्झाम्पल बघू आपण या ठिकाणी नेहा हॅज रीड अ पोयम या ठिकाणी नेहाने कविता वाचली आहे बरोबर या ठिकाणी क्रिया काय झाली वाचली आहे म्हणजे प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स क्रिया पूर्ण झालेली आहे दुसरं एक्झाम्पल्स वी हॅव डिसायडेड आम्ही ठरवलं आहे या ठिकाणी क्रिया पूर्ण झाली त्या ठिकाणी ल आहे आलेलं आहे म्हणजे तुम्हाला प्रेझेंट परफेक्ट टेन्सचा यूज करायचा आहे आता एखादी गोष्ट समजा काही झालेली आहे आणि सुरू सुद्धा आहे म्हणजे परफेक्ट आणि कंटिन्युअस याचा यूज करायचा आपल्याला पण प्रेझेंट टेन्स मध्ये आहे त्यावेळेला प्रेझेंट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्सचा तुम्हाला यूज करायचा आहे त्यासाठी लक्षात घ्यावं की मराठीच्या वाक्याच्या शेवटी काय येतं नेमकं तर शेवटी येतं तर आलेला किंवा आलेली किंवा आलेले आहे किंवा आहेत अशा पद्धतीने आला असेल तर तुम्हाला प्रेझेंट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्सचा यूज करायचा आहे तेव्हा फार्म्युला कसं येतं लक्षात घ्या यस प्लस हॅव एस प्लस बीन प्लस व्ही वन प्लस आय एन जी प्लस ओ हा फॉर्म्युला आहे याचा तुम्हाला यूज करायचा आहे एक एक एक्झाम्पल्स या ठिकाणी आपण घेतलं ते वाचूया सी हॅज बीन रिडिंग अ ग्राम गीता म्हणजे ती ग्राम गीता वाचत आलेली आहे याचा अर्थ तिने काही अध्याय ग्राम गीते जे वाचलेले आहेत आणि काही वाचणं सुरू आहेत म्हणजे प्रोसिजर काही कम्प्लीट झाली आणि काही कंटिन्युअस आहे हे सांगण्यासाठी आपण प्रेझेंट परफेक्ट कंटिन्युअस टेनचा यूज केला लक्षात हे घ्या मराठीमध्ये जर वाक्य जे शेवटी त आलेला आहे आलेली आहे आलेले आहेत आला असेल तर तुम्हाला प्रेझेंट परफेक्ट कंटिन्युअस टेनचा यूज करायचा आहे दुसरं एक्झाम्पल्स बघूया ठिकाणी ही हॅज बीन प्लेईंग फॉर इंडिया म्हणजे तो भारताकरिता खेळत आलेला आहे या ठिकाणी हे सर्व वाक्य जे आहेत हे आपण प्रेझेंट परफेक्ट कंटिन्युअस टेनचे घेतले लक्षात हे घ्या त आलेला आहे आलेली आहे किंवा आलेले आहेत असं आलं असेल तर प्रेझेंट परफेक्ट कंटिन्युअस टेनचा यूज करायचा आहे आता हे सर्व तुम्ही पाहताय पण सर्वात महत्वाचं चॅनल जे आहे चॅनल सबस्क्राईब करा लाईक करा आणि कॉमेंट्स करायला विसरू नका प्रॅक्टिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ अवर स्पीकिंग ओके दो देर इज अ लेस ड्युरेशन टुवर्ड्स अस बट टील वी विल जस्ट ट्राय टू नो द इंग्लिश स्पीकिंग व्हेरी वेल थँक्यू व्हेरी मच ऑल द बेस्ट